aller à un endroit C'est normalement une surprise. Mais... <rire> Alors les surprises, c'est pas facile. Hein. Il ne faut, euh, faut pas les faire durer trop longtemps. Donc euh, là, c'est encore la surprise. Pour le moment, ils ne savent pas où on va. Donc, euh, voilà. Vous allez avoir la surprise, vous aussi. On n'aurait pas pu vous le cacher plus longtemps en fait. Hein. Oui. On vient juste de se carrer, donc là on est euh, en Finlande, en Laponie. Et ouais. dans... Au niveau du cercle arctique. Au niveau du cercle arctique. Euh, et donc là on va les rencontrer. Le Père Noël Bon voilà, donc tout le monde est super content de cette petite... Euh... Ouais, même les grands. Hein. <rire> Un peu de magie, c'est toujours agréable. Donc là on est parti pour aller faire cette petite visite. centre du village, on va aller voir un petit peu plus proche. Euh... Oui. Et puis attention, on passe officiellement aussi sur le la cercle. ligne du cercle arctique. Ah, intéressant. Eh, oui. Voilà les bébés, vous allez passer le cercle arctique. Allez-y. Yes. Allez le tour opérateur, c'est le moment information. Bah c'est simplement une ligne, une latitude qui euh, regroupe tous les endroits autour de la Terre qui sont à une latitude exacte de pardon, 66 degrés, 32 minutes et 35 secondes. Enfin, c'est ce qui est décrit sur la ligne blanche juste devant moi. Donc voilà, toutes les, toutes les villes et tous les endroits qui sont situés sur cette latitude font partie du cercle polaire arctique. Et il y a la même chose de l'autre côté de l'hémisphère sud euh, avec le cercle polaire antarctique. Bon, les enfants ont passé le cercle arctique, mais c'est à notre tour. Hein. C'est fait voilà, c'est vrai que ça fait bizarre de le dire qu'on a passé le cercle arctique, hein, parce que je me rappelle quand on était à l'école, ouais. on disait, on avait toujours l'impression que c'était euh, très très loin, euh, il faisait euh, très très froid, etc. Bon, à mon avis, en hiver ici, mais, oui, mais il doit y avoir un peu de magie quand même un peu plus avec, avec la euh, neige, la ouais, neige. tout ça. Par contre, ce qui est quand même euh, aujourd'hui super intéressant, 18 degrés et avec un temps, bah, franchement, euh, très très sympa. En plein milieu. En plein milieu du mois. Donc euh, bah, nous aussi, hein, c'est notre magie. Bon, il n'y a pas la neige, mais euh, c'est tout commun. Mais la Laponie en été, c'est quand même trop. Ah ouais, c'est super beau. Allez, on va regarder ça. Donc là, on est parti voir maintenant le Père Noël. Bon, 
commence à avoir la magie de Noël au père toujours encore. Alors, le petit père, il est tout excité. Euh, on le voit, il est un peu plus calme que d'habitude. C'est clair. C'est <rire> tellement, tellement chouette. Tellement d'habitude, il saute partout, mais là, il est un peu euh, impressionné. Euh, non, super sympa la petite visite. Little ones, uh, boys and girls, ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, exact. vous venez de France, oui. bienvenue à la police. Donc voilà, on est parti voir le Père Noël qui donc leur a offert un petit cadeau. Pour les remercier quand même parce que bon papa et maman ont été très sympas on a dit qu'ils avaient été mignons voilà donc là ils vont ouvrir comment ça se fait que nous les parents on n'a rien eu quand même c'est injuste, on est peut-être de trop gros enfants maintenant. Ouais, je pense, ouais. D'ailleurs, je vais demander de me asseoir sur ses genoux, on va dire non. <rire> Alors, le Père Noël <rire> C'était trop bien Non, c'est très très chouette, franchement, c'est super bien fait. Le petit monsieur, le gros monsieur, il ressemble bien au Père Noël, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, vraiment, très bon accueil, super bien fait, quoi. Ça, c'est sûr que je regrette pas. Ouais, ouais, donc très bien fait, forcément, euh, très bien fait pour les touristes, hein, euh, comme nous. Oui. Hein. Bon, après, il faut préparer comme la carte bleue pour différents petits passages, mais c'est vrai que, bon, euh, on se dit pour les enfants... Euh, ah, voilà, c'est un, ouais, un joli souvenir. C'est un joli souvenir. Ouais. Ils, en, en, voilà, ils y sont en plein encore, donc euh, on profite encore ouais. de ces moments-là. Oui, ils croivent encore au Père Noël. <rire> donc, en ça. fait, bon, on en profite, voilà, pour que ce soit encore plus sympa. Voilà. Bon, ils auraient eu 18 ans, je pense que là, ça ne le passait pas, mais quand même. On serait venu ouais, on serait... sans les à côté. C'est vrai qu'il traverse quand même le temps. On parle de légende. Et d'où vient-il d'ailleurs ce Père Noël Mais qui l'a créé Allez, il est temps de faire place un petit peu à l'histoire. C'est parti Commençons tout d'abord par nous éloigner de cette légende urbaine. Car non, le Père Noël n'a pas été inventé par Coca-Cola. En fait, les origines du personnage de Noël sont très controversées et il n'y a très probablement pas une origine unique, mais plutôt une fusion de nombreux mythes et légendes indo-européens. On notera par exemple la mythologie nordique avec Odin et son cheval à huit pattes qui seraient devenus les huit reines. Certaines mythologies celtes ou encore une mythologie chamanique du peuple sami où les couleurs rouge et blanche de la manie de Tumouche serait utilisé pour donner les couleurs du costume rouge et blanc du Père Noël. Au tout départ, il existait une fête païenne, les Saturnales, qui était associée au solstice d'hiver. Cependant, Noël en tant que fête renvoie bien évidemment à la nativité ou naissance de Jésus, et donc une fête chrétienne au tout départ. Il est reconnu que les origines du Père Noël ou Santa Claus commencent avec la Saint-Nicolas de Myre au IVe siècle après Jésus-Christ. C'était un apôtre qui réalisait des miracles et prenait soin des enfants en leur offrant des cadeaux. Il a donc été fêté le 6 décembre, honorant la mémoire du jour de sa mort et ce dans toute l'Europe du Nord et de l'Est. Puis cette fête est venue fusionner avec les anciens rites de célébration du solstice d'hiver. Enfin, il est ensuite exporté aux états unis par les immigrés hollandais et devient Santa Claus au 19e siècle. 
On le voit alors apparaître dans la littérature en 1820 par un auteur américain qui le décrit pour la première fois dans son costume rouge, sur un traîneau tiré par des rennes, avec ses lutins qui distribuent les cadeaux par les cheminées. Puis ensuite vient le lien avec Coca-Cola. Dans les années 1930, ils associent dans des publicités les deux icônes qui portent déjà les mêmes couleurs, tout ceci dans un but de vendre plus de boissons gazeuses en hiver. Quant à son lieu d'habitation, il dépend surtout du pays dans lequel on habite. Ainsi, les Norvégiens considèrent que le Père Noël habite à Drobak. En Suède, le Père Noël habite à Gesundo. Au Danemark, c'est au Groenland. Et pour les Américains et les Canadiens, il habite au Pôle Nord. Les Finlandais, quant à eux, l'ont déplacé progressivement à Rovaniemi car ils estimaient que les reines ne pouvaient pas se nourrir au Pôle Nord. Le Père Noël actuel, avec sa fête, est peu à peu déplacé du 6 décembre au 25 décembre, puis popularisé dans la deuxième moitié du 19e siècle, inspiré de la Saint-Nicolas initialement, laïcisé dans un deuxième temps début du 20e siècle et fixé dans son image actuelle par Coca-Cola. De nos jours, de nombreux pays dans le monde fêtent Noël comme une tradition plutôt de fête de fin d'année avec distribution de cadeaux.